আল্লাহ যে নেয়ামত চিনা নেন তের পাননি তের পান না মাঝে মধ্যে দ্রব্য মূল্যের দাম ঊর্ধ্বগতি করে দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন ঠিক কিনা বলেন এজন্য দেখা যায় যেই পেঁয়াজের দাম ছিল বিশ টাকা বাইশ টাকা এই দেশের মানুষ সেই পেঁয়াজ কিনতে হয়েছে আড়াইশো টাকা করে ঠিক কিনা বলেন এ সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী যারা এই সিন্ডিকেট করে মানুষদেরকে কষ্ট দিচ্ছে দিচ্ছে কিনা বলেন এই জন্য আজকে শুরুতে এই সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে কথা বলা দরকার আছে না নাই আল্লাহ রবুল আলমিন এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে বলেন আল্লাহ ব্যবসা কে করেছেন হালাল আর সুদ কে করেছে সুদ সুদ এই জন্য কিছু কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা ওজনে কম দেয় আছে কিনা এরকম ব্যবসায়ী আপনাদের এখানে আছে কিনা ওজনে কম দেয় বলে হুজুর এমন দেই একশো টাক একশো টাক করে কম দেই লক্ষ্য করেন এই একশো টাক একশো টাক করে কম দিতে দিতে একদিন যখন বিরাট একটা পাহাড় পরিমাণ হয়ে যাবে যাবে কিনা বলেন ওজনে কম দেয় এদের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ওয়াইল মোতাফিফিন যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন জাহান নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন আবার এমন কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা খাদ্যের মধ্যে ভেজাল দেয় আছে না নাই খাদ্যের মধ্যে ভেজাল দেয় ওজনে কম দেয় এমন কম দেয় আর কেউ এমন কম দিতে পারে না ওই যে একবার এক বাজারে আমাদের বাজারের কথা বলতে পারলাম না এক বাজারে এক হুজুর গেছে কিছু গরুর গোস্ত কেনার জন্য কি কেনার জন্য হুজুরকে দেখে কষাই বলল হুজুর আপনি নিজে আসছেন আমাদের আমাদের দোকানের তো আজকে সৌভাগ্য হুজুর আপনি কেন আসলেন আপনি যদি না আসতেন আপনি যদি কাউকে পাঠিয়ে দিতেন আমরা গোস্ত বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম এমন কষাই আছে না নাই হুজুর বলল আমাকে পাঁচ কেজি গরুর গোস্ত দাও ব্যবসায়ী গরুর গোস্ত দিতেছি কাটতেছে আর দিচ্ছি কাটছে আর দিচ্ছি হুজুর বলল আমাকে যে এত বেশি দিচ্ছ তোমার তো লস হবে ব্যবসায়ী বললে না হুজুর না আমার লস হবে না আপনি যদি একটু বেশি পান খায়া আমার জন্য দোয়া করেন আমার ব্যবসার জন্য একটু দোয়া করেন হুজুর খুশি না বেজার জোরে বলতে হবে খুশি না বেজার গোস্ত দেওয়া শেষ হুজুর গোস্ত নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি হঠাৎ চিন্তায় পড়ল না জানি কয় কেজি বেশি দিয়েছে এজন্য পাশের দোকানে মাপতে গেল ভাই একটু ওজন করেন কয় কেজি বেশি ওজনে যখন দাড়ি পাল্লায় যখন ওজন করা গেল যখন ওজন করা হলো দেখা গেল পাঁচ কেজি তো নয় বরং আরো আধা কেজি ক এরকম আছে কি না ওজনে কম দেয় এরকম ব্যবসায় আছে কি না এরপরে সবচেয়ে বড় ডাকাত হচ্ছে সিন্ডিকেট করে যারা আমাদের দেশে এমন অসংখ্য ব্যবসায়ী আছে যারা বিদেশ থেকে মাল এনে সিন্ডিকেট করে জমা করে রাখে এদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী বলেন যারা সিন্ডিকেট করবে মাল জমা করে রেখে মানুষকে যারা কষ্ট দেবে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছ থেকে এদের দায় দায়িত্ব উঠে যায় এবং এরা আল্লাহ পাকের লানত এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের উপরে ইবনে মাহাজ শরীফে হাদিসের মধ্যে এসছে আল্লাহর নবী বলেন যারা চল্লিশ দিন যাবৎ যারা মাল জমা করে রেখে কৃত্রিম সংকট করে মানুষদেরকে কষ্ট দেয় আল্লাহ রবুল আলমিনের দায় দায়িত্ব এই সমস্ত লোকদের থেকে উঠে যায় আল্লাহ এবং আল্লাহর নবী এই সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে লানত করতেছে এজন্য আমরা দেখতে পাই পত্রিকায় দেখা যায় পেঁয়াজ এই যে পেঁয়াজ বুড়িগঙ্গা নদীতে আজকে বস্তায় বস্তায় পেঁয়াজ পাওয়া যায় ঠিক কিনা বলেন 
আজকে নানান ট্রেনে হাবি জাবি জায়গায় গোপন জায়গায় বস্তায় বস্তায় আজকে পেঁয়াজ পাওয়া যায় অথচ বাংলার মানুষ এই পেঁয়াজ পেঁয়াজের কারণে খুব কষ্ট করে পেঁয়াজ কিনতে হয় আর অনেক হাস্যকর ট্রল আমরা দেখেছি বিয়ে বাড়িতে যায় প্রেজেন্টেশনের বিপরীতে এখন এক বস্তা পেঁয়াজ দিছে দেখছি একদিন ঠিক কিনা বলেন এ পেঁয়াজ পেলে মানুষ তো খুশি হয় শ্বশুর বাড়িতে গেলে শাশুড়ি আরো বেশি খুশি হয় ঠিক কিনা যে জামাই এখন আফেল নাই না পেঁয়াজ আনছো আমি খুব খুশি কারণ পেঁয়াজের দাম কত পেঁয়াজের দাম কত এইভাবে করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয় আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ও দুনিয়ার ব্যবসায়ীরা শুনো আত্তা জিরু সদুকুল আমিন मौजूद कर मानुष दे के कष्ट देस्त सद व्यवसायी दुनिया जख विदाय कैमतर मैदान हासुरे मैदान এই ব্যবসায়ীরা নবীদের সঙ্গে সিদ্দিকদের সঙ্গে শহীদদের সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন এই জন্য ব্যবসায়ী যারা এসছেন আপনাদেরকে আজকে ওয়াদা করতে হবে দুনিয়ায় যতদিন বাঁচি যত ব্যবসায়ী করি না কেন কোনো দিন কাউকে ওজনে কম দেব মানুষ মানুষকে খাদ্যের মধ্যে ভেজাল দেব সিন্ডিকেট করে মানুষদেরকে কষ্ট দেব না রাজি রাজি প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহ শুক্রিয়া যদি আদায় না করি তাহলে এভাবে দ্রব্যমূলের দাম বৃদ্ধি করে দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কষ্ট দেবেন ঠিক কি না বলেন মাঝে মধ্যে বুলবুলের মতো এরকম তুফান আল্লাহ পাক দিয়ে ফসল জমিনের সঙ্গে মিশাইয়া দিবেন আল্লাহ পাক বারবারে বলতেছেন বান্দা শুক্রিয়া আদায় করো যদি শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে নেয়ামত বাড়িয়ে দেব আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন বান্দা যদি আমার নেয়ামত পেয়ে যদি নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার বান্দাকে নেয়ামত বাড়িয়ে দে এত বেশি নেয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে দিয়েছেন চতুর্দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা সৃষ্টি করেছেন আমার আপনার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন আমার আপনার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব বান্দা তোমার অনুগত করে দেওয়া হয়েছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এগুলো সব আল্লাহর হুকুম মানে আমাদেরকে তাপ দিচ্ছে এজন্য বিজ্ঞানীরা বলেন সূর্য যে জায়গায় আছে সেখান থেকে সূর্য যদি একটু উপরে ওঠে যেত তাহলে সারা পৃথিবীহীন শীতল হয়ে যেত সূর্য আবার যেখানে আছে সেখান থেকে যদি সূর্য একটু নিচে নেমে আসত তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষগুলো আগুনে ভর্ষ হয়ে যেত সমস্ত মানুষগুলো আগুনে জ্বলে যেত চন্দ্র যেখানে আসে সেখান থেকে চন্দ্র যদি একটু নিচে নেমে আসত তাহলে সারা পৃথিবী জলোচ্ছ্বাস হয়ে মানুষগুলো সব মারা যেত চন্দ্র যেখানে আসে সেখান থেকে চন্দ্র যদি একটু উপরে উঠে যেত তাহলে সারা পৃথিবীর কোন গাছ বাঁচত না সব পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে যেত তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন যত নেয়ামত দিয়েছেন আমার আপনার কল্যাণের জন্য দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন আমার নেয়ামত গুলো যদি গণনা করতে চাও তাহলে গনে গনে আমার নেয়ামত শেষ করতে পারবে না যাবে গোনা শেষ করা যাবে
Rose TV 24. Enjoy by listening to the Holy Quran 24-7.